हेलो डियर फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रकाश भास्कर के मोर में आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सी वी अकेडमी इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश और इतिहास की इंग्लिश जो है वो ग्रामर या राइटिंग स्किल के बारे में या फिर ग्यारहवीं बारहवीं की जो भी लेसन है उसके बारे में और इतिहास ग्यारहवीं बारहवीं के बारे में ठीक है तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले नॉवेल की आप सबको पता है कि बारहवीं की नई बुक आई और उस बुक में जो राइटिंग स्किल का जो पार्ट है उसमें नॉवेल के बारे में बताया गया है लेकिन ये जो वीडियो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बारहवीं के लिए बना रहे हैं ऐसा नहीं है ये उन सब के लिए है जिनको नॉवेल के बारे में जानना है नॉवेल क्या है कैसे है उसमें क्या कुछ आता है और एलिमेंट्स क्या है नॉवेल के ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें देखने वाले हम लोग इस वीडियो में दो तरीके से मतलब इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे पहले और उसको हिंदी में कई लोगों को ये भी सवाल आता है इंग्लिश में क्यों करना है क्योंकि ये इंग्लिश का लेसन है इंग्लिश में उत्तर लिखना है सब कुछ तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करना ही होगा तो इंग्लिश में सुनिए और समझने के लिए हिंदी में भी होगा एक छोटी सी बात और अगर आपको ये वीडियो मराठी में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए आपको वहाँ पर मराठी की लिंक मिल जाएगी मराठी में भी बनाया गया है ये वीडियो और एक बात बताना है कि ये वीडियो जो है मतलब ये पूरा नॉवेल का सेक्शन है एलिमेंट्स और उसके टाइप्स दो वीडियो बनने वाली है तो ये एलिमेंट्स वाली है इसके आगे भाग दो में पार्ट टू में आप देखेंगे उसके प्रकार कौन से तो पहला भाग देखिए और दूसरा भाग भी देखिए और अभी तक अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं so in this video particularly we are going to talk about the three major things first of all about the definition and meaning of novel then the beginning and the growth of the novel and the third but not the least is the elements of the novel matlab aaj ke is bhag mein hum log teen cheezon ke upar dhyan dene wale hai sabse pehla jo hai wo hai what is mean by novel matlab novel kya hai uski definition kya hai wagaira dusra jo hai isme hum log baat karenge कि नावल का जन्म कैसे हुआ और उसकी ग्रोथ कैसी है ठीक है इंडिया में कैसे आए सारी चीज़ें तीसरा जो है वो महत्वपूर्ण है एलिमेंट्स ऑफ द नावल ये तीन चीज़ें हम लोग देखने वाले तो सबसे पहले बात करते हैं व्याख्या की मतलब डेफिनेशन ऑफ द नावल इशियस प्रोज नरेटिव ऑफ बुक लेंथ टिपिकली रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर एंड द एक्शन विथ सम डिग्री ऑफ रियलिज्म रिटर्न बाय जेम्स ऑस्टन तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जेम ऑस्टन जी का कहना है कि बुक की लेंथ क्या है नावल का मतलब मतलब बुक की लेंथ होती है रियलिज्म उसमें कम होता है थोड़ी पैमान में होता है एक्शन कैरेक्टराइजेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जाती है तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि नावल का जन्म कैसे हुआ देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या कुछ आता है वो देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एटीन सेंचुरी द थिंग्स वेर स्टार्टेड ओवर दैर इन एटीन सेंचुरी इज गिवन two different gifts to the literature that one of them is novel and that was grown very well afterwards and second one is periodical essays see agar hum log baat kare to 18th century ne literature ko do gift diye sabse pehla tha novel novel jo hai wo usi samay shuru hua aisa nahi tha aur dusra tha periodical essays ye dono cheezon mein sabse महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इसके स्ट्रेसेस मतलब इसके कोई भी लिंक हमें प्राचीन काल में दिखाई देता नहीं है तो अभी हम लोग बात करेंगे आगे नॉवेल के बारे में से नॉवेल इज एट दिस एज वाई नॉवेल गेट मोर इंपॉर्टेंट द रीजन इज क्वाइट सिंपल यू कैन अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल पीपल्स आर देयर रियलिस्टिक थिंग्स वर देयर दैट्स वाई इट इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम ड्रामा एंड पोएम इज ऑलरेडी देयर but we need to understand one thing that drama poem it is little bit difficult to understand but while we talking about novel novel is easy to understand to isme agar hum log baat kare ki 18th shatabdi mein zyada tar humne novel ko itna zyada kyu pasand kiya logo ne iska karan bahut simple hai dekhiye isme do alag alag karan hai sabse pehla hai ki us waqt ke log reality se hat kar baat karte the reality ki baat kar rahe the intellectual buddhimatta bahut achhi thi इसकी वजह से कुछ अलग पढ़ना चाहते थे और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि उस वक्त जो ड्रामा और पोएम ऑलरेडी लिटरेचर में थे वो समझने में थोड़े से कठिन थे नॉवेल से तो नॉवेल आसान था इसलिए बहुत सारे लोगों तक तो वो पहुंचा कॉमन लोग जो थे अभी तक तो जो ड्रामा देखते थे लेकिन उनको उतना समझ में आ रहा है नॉवल उनके लिए बहुत ही अच्छा था नॉवल दिस वर्ड डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड नॉवेला नॉवेला मीन्स न्यू दैट वॉज द थिंग एंड दिस 
novel is giving more importance to time, place, nature, people, gestures, uh, views, all these things it is giving more importance. तो नॉवेल जो है ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया तो इटाल इटली से मतलब इटालियन शब्दों से आया उसका मतलब है नॉवेला नॉवेल का मतलब होता है नया तो वहाँ से आया हुआ ये वर्ड है और उसके बाद अगर देखें तो नॉवेल में क्या कुछ किया जाता है तो वहाँ पर टाइम प्लेस या फिर नेचर लोगों के तौर तरीके विचार इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और डिटेल में उसकी बात की जाती है It means it is giving us a picture of the society. What is going on there? What things are there? That means literally we can understand. मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है novel एक प्रकार से हमें एक चित्र दिखाता है कि किस तरीके से society उस तरीके से मतलब क्या क्यों चीजें हैं. See as we see that there will there was no stresses of novel in the past in the ancient time. But uh, if you see the second or sixth century, uh, the Greek Roman dating was there that was some part of it novel that means imagination things were there that's why we saw that the same part or like that way things were there in that matlab agar hum log samjhe isko ki kisi bhi tarike se ancient period mein hame novel dikhai deta nahi hai par dusri aur chhoti shatabdi mein agar dekha jaye jahan par greek romance डेटेड है जो है डेटिंग जो चलती है तो उसमें अगर देखे जो भी कुछ ड्रामा है कुछ लिटरेचर है उसमें कहीं ना कहीं हमें नॉवेल के थोड़े बहुत ड्रेसेस हमें दिखाई देते हैं उसके अलावा अगर हम लोग पहले देखे इसके ऊपर बहुत सारे विवाद है कि नॉवेल कहाँ से आए कब शुरू हुआ क्या हुआ लेकिन फिर भी हमारे पास जो जानकारी वो हम लोग बता रहे हैं सो दैट वॉज वर्जिस इकोलॉजिस्ट और जॉफ्रेस द कैंटरी टेल्स दिज आर द टू स्टोरी वी कैन से दैट दिज आर दैट मतलब अगर देखें तो हम लोग इसमें क्या होता है कि जो आफ्रे चौसर की जो टेल्स ऑफ कैंटोब्री कैंटोब्री टेल्स वॉज देयर वो है एक और दूसरा जो है तो वर्जिल्स का है जो इकोलॉजिस्ट ये दोनों है कि जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये पुराने नए ठीक है इसके बाद भी समसेज दैट इट इट इज देयर इन एलेवेंथ सेंचुरी टेन टेन वॉज देयर इट वॉज शिकूबाज हु वॉज देयर केंजिस टेल्स वॉज देयर दैट वॉज नोन एज द फर्स्ट थिंग but the same thing european says that this is not so they have the first where there have some different things matlab ye yahan par agar dekhe to shikubad jo hai unki jo genji tales jo hai wo kehte hai ki humne sabse pehle novel shuru kiya hai jo 10vi 11vi shatabdi 10 10 mein aaya tha uske baad european ka kuch alag kehna hai european ka kehna hai ki aisa nahi hai bilkul hamare yahan jo hai wahan se asal mein iski shuruaat hui hai to wo hai european says that don quoted was there which is uh, having in two parts written by miguel 165 to and 1650 matlab jo miguel ne likhi gayi jo kahani hai don quote jo 1605 mein pehla bhag aaya tha aur 1615 mein do bhag ye bhag jo hai wo shuruaat kaha jata hai iske baad agar hum log dekh to indian novel kaisa hai indian mein kya kuch cheeze hue wo dekhte to dekhte indian scenario what was there in india how this thing started matlab india mein kaise shuru hua theek hai to the first thing is so first novel of india by an indian see before that uh, english novels are there in india but bakim chandra chatopadhyay have started the things and he have the first novel raja mohan's wife that was the started things of india that means with this novel we have started there are various novelists today also and we are not going to talk about them just because there are too many and we are to, today we are giving more important to elements of novel to baat ki jaye india ki india mein sindhirao chala to sabse pehle raja mohan wife jo hai jo pakim chandra chatopadhyay ne likhi hai जो सबसे पहली नॉवेल मान जाती है जो एक इंडियन ने लिखी इससे पहले इंडिया में नॉवेल तो आई लेकिन वो इंडियन व्यक्तियों की नहीं थी तो इंडिया की पहली नॉवेल ये मान जाती है इसके बाद भी कई सारे नॉवेल है आज तक भी बहुत सारे नॉवेल आ रहे हैं और बहुत सारी प्रगति हो रही है बहुत अच्छे से नॉवेल चल रहा है भारत में लेकिन हमें उन लेखकों के बारे में बात नहीं करनी हम लोग इसके आगे बढ़कर तुरंत एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करने से पहले एक बार बात करते हैं नॉवेला की वॉट इज मीन बाय नॉवेला नॉवेला इज जस्ट लाइक नॉवेल इट इज shorter than a full length novel but it is longer than a short story novel la jo hai thoda sa alag hai novel se jo ek long full length novel hai usse chhota hota hai lekin ek story short story se bada hota hai to isme aur kya hota hai to here even though it is uh, like just like a short story it is uh, longer than it it is giving detail things it is giving more important setting 
एंड अदर थिंग्स मतलब यहाँ पर नॉवेला में अगर हम लोग बात की जाए तो ये छोटा होता है नॉवेल से लेकिन फिर भी सेटिंग हो या फिर बाकी सारी चीज़ों को पूरा महत्व तो दिया जाता है और डिटेल में सारी चीज़ें की जाती है तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे द एलिमेंट्स ऑफ द नावल तो अभी इसके ऊपर एलिमेंट्स ऑफ द नावल के ऊपर बात करेंगे एक एक करके पहले एलिमेंट क्या होता है वो देखते हैं और फिर एक एक करके एलिमेंट्स को जानते हैं बेसिकली देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द नावल एंड दिस एलिमेंट्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो छह अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स uh, है जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए और इनके ऊपर ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नॉवेल uh, खड़ा होता है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इट द फर्स्ट एलिमेंट इज थीम सो वॉट इज मीन बाय थीम द थीम इज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल एक्चुअली अ राइटर वेन ही स्टार्टेड टू राइट डाउन ही थिंक अबाउट आइडिया टू एक्सप्रेस एंड सो दैट ही मेक अ प्लॉट ऑन इट ही मेक अ स्टोरी ऑन इट एंड द कैरेक्टर एंड सो ऑन ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज टू टेल यू और टू टीच यू दैट थिंग इट मे बी अ स्टेटमेंट और अ ट्रूथ तो यहाँ पर आपको एक समझना है थीम क्या होती है थीम क्या है सिंपल भाषा में बताया जाए तो थीम सेंट्रल आइडिया है मुख्य विचार है राइटर का जब राइटर लिखना शुरू करता है तो क्या करता है कि विचार करता है कि ये बात मुझे लोगों को पहुंचानी है तो किस किस तरीके से तो उसके ऊपर एक पूरी कथा तैयार करता है और उस कथा के दरमियान वो आपको सारी चीजें बताता है सबसे सेंट्रल चीज जो है वो महत्वपूर्ण वो स्टेटमेंट भी हो सकती है ट्रूथ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन उसको वो चीज आपको पहुंचानी है मतलब ये कि थीम की शुरुआत थीम है उससे शुरुआत होती है सेकेंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द साइड इज प्लॉट प्लॉट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग प्लॉट इज नथिंग बट अ स्टोरी सी In that story is more important. Story have characters, action, conflict. All these things are there, and it is based on theme. When we have a theme, when we have a good story, then and then only that message convey towards the people. So that was also important. Uh, plot have two different types. One of them is simple. Simple that means a single plot is there, and second one is complex. Complex have more than one. plot is there that means a single plot a single story was that is known as sing, single plot and complex that means at the same time various stories are going on like a picture when you see a picture a single story a hero and going on there that was a single plot and at the same time the side hero or the other people have their own story and they are develop in it it is known as the complex plot matlab bahut simple hai plot kya hai plot matlab katha story तो थीम के ऊपर स्टोरी बना दी अगर स्टोरी अच्छी है तो ही लोग देखेंगे तो ही वो लोग मैसेज को समझेंगे तो इसमें क्या होता है कि स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें कैरेक्टर आएंगे ठीक है जिसमें एक्शन आएगी जिसमें संघर्ष आएगा सारी चीजें इसमें होगी और सबसे जरूरी बात है प्लॉट के दो प्रकार होते हैं तो प्लॉट के दो प्रकार कौन से सबसे पहला है सिंपल सिंपल में क्या होता है एक ही कहानी चलती रहती है हीरो की कहानी पूरी तरीके से एक ही कहानी चलेगी उसमें कुछ बदलेगा नहीं दूसरा भी एक प्रकार होता है वो दूसरा प्रकार क्या है तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एक से ज्यादा स्टोरीज एक साथ चल रही है आजकल आप लोग देखते हैं पिक्चर में भी देखते हैं कि एक से ज्यादा हीरो की तो स्टोरी चल रही है साइड हीरो की भी स्टोरी चल रही है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लॉट तो इस प्रकार से प्लॉट को समझते थर्ड पार्ट इज कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जस्ट वी ऑल नो दैट द प्लॉट इज इंपॉर्टेंट थीम इज द बेस ऑफ द प्लॉट But plot is the base of the characterization. What kind of characters are there? That means wide, deep, and detailed sketch of the character are there in novel. Basically, we have to understand the plot is described or tell by the characters. So character are more important in the novel also. मतलब ये यहाँ पर आपको एक समझना है कि प्लॉट जैसे इंपॉर्टेंट थीम को बताने के लिए प्लॉट है और प्लॉट को बताने के लिए कैरेक्टर्स है तो कैरेक्टर कहीं ना कहीं जुड़े हुए बहुत बड़े पैमाने पर रिलेटेड है प्लॉट से तो इसमें नॉवेल में जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से बताया जाता है कैरेक्टर्स के बारे में उनकी सारी चीजों के बारे में बताया जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट करना नहीं है ड्रामा में अलग ही है ठीक है सो देर आर डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट कैरेक्टर्स आर देर मेजर वन एंड माइनर वन कैरेक्टर्स आर टू टाइप्स मेजर एंड माइनर माइनर आर नॉट गिविंग मोर इंपॉर्टेंट सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस दैट मीन्स दे आर देयर बट दे आर रियली लेस इंफॉर्मेशन अबाउट दैम द मेजर वन इज इंपॉर्टेंट इन मेजर देर आर प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट इज द हीरो ऑफ आवर नॉवल हीरो और हीरोइन हु आवर दैर द मेजर कैरेक्टर मेन कैरेक्टर इज देयर नोन एज द प्रोटोगोनिस्ट हु हैव कॉन्फ्लिक्ट इन इज लाइफ द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट अ फोर्स और अ सिंगल पर्सन द फोर्स और अ सिंगल पर्सन नोन एज द एंटोगोनिस्ट 
and that may be internal or external that was the thing characterization में अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण भाग है उसमें होते हैं major और minor character तो major character major ही है आपको पता है मतलब महत्वपूर्ण है पर minor जो है उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती नहीं हम भी नहीं करने वाले ठीक है तो इसमें major में भी दो प्रकार होते हैं protagonist और antagonist protagonist मतलब hero जिसके बारे में कहानी है जो आखिर में जीतने वाला हमारी स्टोरी की जैसे और दूसरा जो है एंटोगनिस्ट एंटोगनिस्ट मतलब क्या होता है हमारा जो हीरो होता है प्रोटोगोनिस्ट उसको कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष होता है एक फोर्स के खिलाफ या फिर एक आदमी के खिलाफ तो वो फोर्स या वो एक आदमी है एंटोगोनिस्ट तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसा हो सकता है तो इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन है इसके बाद आती है सेटिंग द फिफ्थ वन इज setting setting is nothing but the background of the novel or the plot we can understand easily see in that there are various elements are there that means in it also there are some aspects like that that means there is time climate weather place all these things are there and it can be impacted by the plot or the characters so aapko kuch baatein samjhani zaruri hai to setting matlab kya hota background kis tarike se sari cheez chal rahi hai तो बैकग्राउंड क्या होता है प्लॉट उसके ऊपर होता है तो बैकग्राउंड में क्या क्या आ सकता है प्लेस आ सकता है टाइम आ सकता है वहाँ का मौसम कैसा है या फिर सारी चीज़ें ये इससे होती है इस पर क्या इम्पैक्ट करता है तो इम्पैक्ट करता है प्लॉट मतलब स्टोरी क्या है और दूसरा होता है कैरेक्टर ये दोनों इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं तो ये भी एक मेजर थिंग है द कॉन्फ्लिक्ट फिफ्थ वन इज कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रगल बिटवीन एंटागोनिज एंड प्रोटागोनिज दैट मीन्स दैट थिंग्स आर दैट and the conflict is the most important thing because it will provide the interest and curiosity of the audience people like that and people going for that conflict matlab kya sangharsh jo hamare characters mein major hai major character usme jo sangharsh dikhai deta hai wahi sari cheeze mahatvapurna hai aur ye mahatvapurna isliye kyunki logo ko wahi pasand hai log wahi dekhne ke liye aate hai logo ka interest wahi se banta hai unki curiosity wahi se banti hai isliye conflict zaruri hai the next one is language or style it's the sixth element and last element of our novel uh, we have to understand one thing that means uh, what we have language or style language what kind of language the author use or the technique author use that is known as the style it is really important it is based on the characterization plot and all these things are depend on it so where we are making that things it is depend on it and how we are using the things matlab yahan par bahut hi clear hai language or style matlab yahan par hum log kis tarike se bhasha use kar rahe hai ya fir kaun si techniques use kar rahe hai usko style kehte hai to ye style usme use hoti hai novel mein to novel mein jo style use hone wali hai uska basic karan aapko samajh mein aana chahiye ki plot kahan par hai kahani agar shahar mein buni gayi hai to shahar wale language style alag hogi gaon mein bani hai to gaon mein alag hogi to ye sari cheeze बनकर लैंग्वेज या स्टाइल बनती है सो विद दिस साइड वी अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें मतलब नॉवल की शुरुआत हो या फिर नॉवल की जैसे बढ़ोतरी हुई कैसे आगे गया वो सारी चीजें या एलिमेंट्स ये सब कुछ समझ में आ गया होगा समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और इसका आगे का भाग जरूर दीजिए जिसमें टाइप्स ऑफ नॉवेल दिया गया है इसमें और एक बात जरूरी है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे इसके सब्सक्रिप्शन के बाद में नज़दीक में एक बेल आइकॉन है वो दबा दीजिए जिससे आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद